Hello， 大家好，欢迎观看《老爸的时光》。很久没有做饼干了，那今天来做一款小时候吃的这种小圆饼干，口感很酥脆，味道微甜。今天的饼干配料里还增加了核桃，做出来会更好吃。那话不多说，就来开始分享制作。首先准备100克的核桃仁铺在烤盘上，烤箱升温到上下火180度之后，烤4到5分钟。用烤箱烤一会儿，可以去除核桃里少许的水分。烤好之后放凉，用料理机打碎，打成粗粉或者是颗粒状。根据自己的口味选择粗细，不建议打得太细，太细就出油了。打好之后就放在一旁备用。接着在一个碗中打入两个中等大小的鸡蛋，一般是六十克左右一个。接着加入八十克的白砂糖，当然也可以根据自己的口味进行调整。然后取来一个蛋抽，把白糖混合到基本溶解。混合好之后就加入一百五十克的食用油，建议用味道比较小的，比如说玉米油，然后接着混合。大概混合了一分钟左右吧，就差不多了。然后就再添加一克的泡打粉，一克的小苏打，然后简单的混合下材料。又混合了一分钟左右之后，加入一百五十克的低筋粉和刚才打碎的核桃，面粉有小硬块，记得过筛一下。最后把材料混合均匀，就准备好了。接着取来一个裱花袋，套在杯子上，把材料倒进去，这样方便又干净。取过来烤盘，这个烤盘的大小是三十五厘米乘二十五厘米，三十五个格子的模具。接着每个格子里挤入少许的材料，材料不要挤得过多。挤好之后，烤盘的下面垫一个东西，然后饼干的表面撒上一些白芝麻。这样多撒的芝麻用不到的，方便回收。撒好之后晃动一下烤盘，把没有粘住的回收一下，不要浪费材料。接下来就可以送入到烤箱了。烤箱记得提前升温，把烤箱预热到上火140度，下火140度，放在烤箱的中层烤15分钟左右，看成色取出。用不了的材料可以放在冰箱里，等烤完这一盘之后，接着来烤下一盘。做好了之后啊，放凉来吃，热着吃不酥脆，吃不了可以放在袋子里。现在天气比较干燥，保质期会更长一些。为了方便大家去记视频中所需要的材料，视频下方的备注栏或留言区有文字版的配料，有问题可以在留言区留言。大家如果喜欢老爸做的美食，可以帮忙关注点个赞，谢谢大家。那今天的这期童年的回忆，核桃芝麻小饼干就分享完了，也祝大家生活愉快。